हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी राना एकेडमी तो लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज वन सी के जो फर्स्ट फाइव न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे आज के लेक्चर के अंदर हम इसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो इस न्यूमेरिकल में कहता है अपेंडलम कंप्लीट टू ओसोलेशन इन फाइव सेकेंड सो वट इज इट्स टाइम पीरियड इफ जी इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड सो फाइंड इट्स लेंथ ठीक है तो देखिए बहुत आसान है सबसे पहले हम क्या करेंगे मुझे एक्चुअली में ये पता करना होता है कि कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट वन ओसिलेशन तो मैंने कह दिया कि देखिए टू ओसिलेशन के लिए टू ओसिलेशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो आपका फाइव सेकेंड का है तो वन ओसिलेशन के लिए टाइम कितना लगेगा ऑब्वियस है यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो यू विल से फाइव बाई टू सेकेंड एंड दैट विल बी टू पॉइंट फाइव सेकेंड तो ये जो है ये आपका टाइम पीरियड आ चुका है जो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसिलेशन उसके बाद उसने लेंथ फाइंड करने को बोला है तो देखिए टी जो होता है वो होता है आपका टू पाई एंड रूट एल अपॉन जी तो स्क्वेरिंग बोथ साइड करेंगे स्क्वेरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वेयर इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर एल बाई जी जिसमें लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी डिवाइड बाय फोर पाई का स्क्वायर तो देखो टी की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं तो वो आ जाएगा टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर जी की वैल्यू देखो दी हुई है नाइन पॉइंट एट और फोर एज इट इज आएगा पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर या आप लिख सकते हो ट्वेंटी टू बाई सेवन का होल स्क्वायर तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है वन पॉइंट फाइव फाइव मीटर्स ठीक है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपको बस ये याद रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टाइम टेक टू कंप्लीट वन ओसिलेशन तो हमने इसको फाइंड किया और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं सो इस न्यूमेरिकल में कहता है द टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पैंडम एट अ प्लेस आर इन द रेशियो टू इज टू वन सो वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ तो देखिए बहुत सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल है देखिए टी जो है वो डायरेक्टली पोर्शन टू रूट ऑफ एल होता है देखिए हमने बार बार यही न्यूमेरिकल में यूज किया है तो देखिए मैं इसको वन दे देता हूँ जस्ट फॉर फर्स्ट पैंडलोम एंड टू दे देता हूँ फॉर सेकेंड पैंडलोम ओके अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं सो देखिए डिवाइड करने से क्या आ जाता है ये आ जाता है टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू रूट ऑफ एल वन अपॉन एल टू इज एट ओके ठीक है तो अब हम क्या करेंगे स्क्वेरिंग uh, करेंगे बोथ साइड ठीक है तो ये बनेगा टी वन का स्क्वायर अपॉन टी टू का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू तो मुझे फाइंड करना था रेशियो लेंथ का तो मैं इसको लेफ्ट साइड लिख देता हूं और जो टाइम पीरियड है वो मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूं दैट इज टी वन का स्क्वायर अपॉन टी टू का स्क्वायर सो देखिए ये आ गया टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर अब टी वन अपॉन टी टू की रेशियो आपको दी हुई है टू इज टू वन तो उसका स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ गया आपका फोर बाय वन तो इसका मतलब हुआ कि एल वन इज टू एल टू विल बी इक्वल टू फोर इज टू वन सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर देखिए आसान था ना सो so मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जस्ट आपने जो इनका रिलेशन है वो याद रखना है फॉर्मुले में पुट करनी है वैल्यूज और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं सो नेक्स्ट मेरिकल में कहता है इट टेक्स 0.2 पॉइंट टू सेकेंड फॉर ए पेंडलोम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एंड देन वट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडलोम प्लीज इस बात को बड़े ध्यान से समझना ये क्या बात हो रही है तो एक्चुअली में हमने बात करी थी पेंडलोम के बारे में तो हमने कहा था कि ये होता है इसका रेस्ट पोजिशन तो अगर ये इसका रेस्ट पोजिशन है जिसको हम कहते हैं मीन पोजिशन ठीक है मीन पोजीशन कहते हैं तो कहता कि पहले लगता है 0.2 सेकंड अगर उसके एक एंड पे लेके जाता हूं तो देखिए ये है इसके एक एंड पे ले जाने का टाइम अच्छा उसके बाद क्या होता था कि पहले वो यहां जाता था फिर वो नीचे आके वापस यहां जाता था फिर वो दोबारा जब यहां आता था तब हम कहते थे कि एक ओसोलेशन कंप्लीट हुई है एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वन ओसोलेशन हम उसको टाइम पीरियड का नाम देते थे तो यहां से यहां तक जाने में सिर्फ इतना ट्रेवल करने में जो टाइम लगा रहा है वो 0.2 पॉइंट सेकेंड है तो ये जो टाइम होता है ये एक्चुअली में टाइम पीरियड का वन फोर्थ पार्ट होता है दैट इज टी बाय फोर देखिए क्या होता है कि यहां से यहां तक टी बाय फोर में गया फिर टी बाय फोर वापिस आया फर्दर टी बाय फोर आगे गया फिर टी बाय फोर वापिस आया इन सभी को जब आप एड करोगे टोटल टी आपके पास आ जाएगा सो so बेसिकली आपको दिया है टी बाय फोर वैल्यू तो जीरो पॉइंट So t will be equal to 0.2 into 4. That is 0.8 second. So your time period is its value is 0.8 second. I hope you will understand this concept. Now let's see the next question. Question number 
तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इस न्यूमेरिकल में कहता है कि हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ अ सेकेंड पेंडम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसोलेशन टू द अदर एक्सट्रीम देखिए बहुत आसान है सबसे पहले मैं आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि एक्चुअली मैं आप क्या पूछ रहा हूं और हमने क्या किया था देखिए एक्चुअली में बॉब जब एक एक्सट्रीम में जाता है तो जितना टाइम लेता है वो होता है टी बाई फोर तो इस एक्सट्रीम से जब ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो फिर से लगता है टी बाई फिर इस मीन से जब वो दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है तब अगेन लगता है टी बाई और जब वो वापिस अपनी मीन पोजिशन पे आता है तब उसको लगता है फिर से टी बाई तो इनका जब सम निकालोगे तो वो आएगा टी के बराबर तो ये होता है कंप्लीट टाइम पीरियड अब उसने कहा है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में जो टाइम लगता है मुझे वो बताइए ठीक है तो आप देख सकते हो कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने में जो टाइम लगता है वो है इन दो टाइम पीरियड का सम दैट इज टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर तो टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर दैट विल बी इक्वल टू टी बाय टू तो जो भी मेरे सेकेंड uh, पेंडोम का टाइम पीरियड होगा उसको मैं टू से डिवाइड कर दूंगा सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर नाउ इन केस ऑफ सेकेंड स्पेंडुलम सेकेंड स्पेंडुलम जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टू सेकेंड का सो so देर जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है दैट विल बी टी बाय टू दैट विल बी टू बाय टू आंसर आ गया वन सेकेंड ठीक है तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर So, आप लिखेंगे कैसे तो प्लीज लिखना प्रॉपर वे में जैसे कि द टाइम टेकन बाय द बोब ऑफ सेकंड पेंडुलम टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट ऑसोलेशन टू द अदर एक्सट्रीम इज इक्वल टू वन सेकंड ठीक है तो इस तरीके से आपने ये जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना था आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज वन के जो न्यूमेरिकल थे वो डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल थे और उनके जो सोल्यूशन है वो समझ में आगे होंगे तो आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू सो मच